ইতিমধ্যে ঢাকা ছাড়বে দেড় কোটি মানুষ সড়কে এবারও ভোগান্তির সংখ্যা ঢাকার প্রবেশ মুখে এ নিয়ে বাড়তি দুশ্চিন্তা प्रधानमंत्री खोला चिट्ठी चार कर्मसूची दिल छात्री सड़क सरकार অর্থ আত্মসাত মামলায় ডক্টর ইউনিস সহ চোদ্দ জনের বিচার শুরু দেশের ওপর বালা মুসিবত ভর করেছে মন্তব্য ইউনিসেফ এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় সরকার আমদানির পেঁয়াজ চল্লিশ টাকায় বিক্রি শুরু মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে শঙ্কা বিশ্বব্যাংকের দর্শক সংবাদ সন্ধ্যায় শুনছিলেন একে স্টেন্টিবার সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে রয়েছে আমি তানজিয়া যুধি এবার বিস্তারিত প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করতে এবারও ঢাকা ছাড়বে দেড় কোটি মানুষ এই যাত্রায় যানজটের ভোগান্তির সংখ্যায় আছে বিভিন্ন জেলার মানুষ সড়ক সংস্কার এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ ও টোল প্লাজার ধীরগতির কারণে এই সংখ্যা তাদের ঢাকার প্রবেশ পথগুলো উন্নয়ন কাজের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসায় রয়েছে ভোগান্তির উদ্বেগ পরিবহন মালিক সমিতি বলছে যে উন্নয়ন কাজের কারণে কিছুটা ছাড় দিতে হবে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন উন্নয়ন প্রকল্প ধীরগতির কারণে ভোগান্তি বাড়ছে জনসাধারণের মাঝে বিস্তারিত নিয়াজ মোর্শদের প্রতিবেদনে কদিন বাদই পবিত্র ঈদ কিন্তু আশঙ্কা করা হচ্ছে এবারে ঈদেও কয়েক জেলার মানুষ ভোগান্তিতে পড়বে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে নারায়ণগঞ্জের ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে ইউ টার্ন ইউলুপ ও আলাদা লেন থাকার কারণে যানজটের সংখ্যা না থাকলে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের কাজপুর পর্যন্ত প্রায় একুশ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বিভিন্ন পয়েন্টে সড়কে তিন চাকার যান ময়লার স্তূপ ও চার লেনের নির্মাণ কাজের কারণে যাত্রামোড়া রূপসি ও তারাবো এলাকায় যানজটের আশঙ্কা করা হচ্ছে গাজীপুর বিমানবন্দর রুটে সাত ফ্লাইওভার খুলে দিলেও যানজটের সংখ্যা কাটছে না ঈদের সময় কি অবস্থা হইতে পারে এটা তো এখন মনে হইলে জ্বর আছে ঈদের সময় তো আপনার মানে করোনা অবস্থা দেখা যায় যে তিন চার ঘন্টা এক জামের ভিতরে থাকা লাগে এই জায়গায় এই কাজ তো আসলে কাজ না এটা একটা কামখিলি জনগণের ভোগান্তি তবে বিআরটি প্রকল্প যানজটের কারণ হবে না বলে জানিয়েছেন বিআরটি কর্তৃপক্ষ পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট এবং সবাই কাজ করবে একসাথে এবং মালিক পক্ষ কাজ করবে जिला पुलिस निर्विघ्ने घर मुख्य मानुष ईदे घर फिर से सामने रेखे রোড চান হাইয়ের সাথে কথা বলছি তারা আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছে যে রোডের যেগুলো কাজ আছে সেগুলো আমরা ঈদের আগেই ঈদের এক সপ্তাহ আগেই সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করে দেবো মহাসড়কের আশপাশে যে আমাদের ফুটপাথ ছিল এগুলো আমরা গত কয়েক মাস ধরে এগুলো ইতিমধ্যে আমরা এগুলো সরিয়ে দিয়েছি আর বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে যারা যাতায়াত করবে সেখানেও যানজট হতে পারে চার লেনের সড়ক শেষ করে দুই লেনের সড়ক পারতে কখনো কখনো সময় লাগছে দশ ঘন্টারও বেশি প্রতি বছরে গাড়ি চলে প্রতি বছরে এলাঙ্গায় যাম পাই এলাঙ্গায় থেকে कष्ट करते मेरे साधारण मानु দেশ টিভি ঢাকা
দর্শক এই মুহূর্তে ঈদ যাত্রায় মহাসড়কের পরিস্থিতি জানাতে গাজীপুর থেকে সহকর্মী নজরুল ইসলাম এবং সাভার থেকে শাহিনুর রহমান শাহিন যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে প্রথমেই চলে যাব আমি গাজীপুরে গাজীপুরে আছেন নজরুল নজরুল যুক্ত হয়েছে নিশ্চয়ই আমার সাথে নজরুল জানাবেন যে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের কি অবস্থা যেহেতু ঈদ সামনেই ঘরমুখ মানুষের ভিড় বাড়টা কেমন দেখছেন এবং আরেকটি বিষয় জানতে চাইব যে ঈদে কোন কোন জায়গায় আসলে যানজটের আশঙ্কা করা হচ্ছে আপনার কাছে কি তথ্য আছে এবং কি মনে হচ্ছে জুতি আপনি যেমনটা বলছিলেন আপনি জানেন যে গাজীপুর জেলার মধ্যে ঢাকা টাঙ্গাইল ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে পাঁচটি স্থানে কিন্তু আবার শঙ্কা করা হচ্ছে যে ঈদে ঘরমুখ মানুষের দুর্ভোগ পোহাতে হবে এমনটাই কিন্তু ধারণা করছেন এবং এই পাশাপাশি কিন্তু আপনার সড়ক এবং সেতু বিভাগের সংস্থাগুলো কিন্তু ধারণা করছেন যে এবার ঈদে ঘরমুখ মানুষের কিন্তু চাপ চাপ বাড়বে এবং সড়কে কিন্তু তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হবে তো সেই স্থানগুলো হলো ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাগের বাজার বাগের বাজার এলাকা এবং আপনার এই মির্জা মাস্টারবাড়ি এলাকা এবং চন্দ্র এলাকা এসব কিন্তু চিহ্নিত করেছেন তো পুলিশ বলছেন যে যে সমস্ত জায়গাগুলোকে শঙ্কা করা হচ্ছে সেই জায়গাগুলো তারা চিহ্নিত করেছেন এবং চিহ্নিত করে তারা উদ্যোগ নিয়েছেন যে ঈদের মধ্যে যাতে ঘরমুখ মানুষ নির্বিঘ্নে যেতে পারে এর জন্য কিন্তু জায়গাগুলো চিহ্নিত করে তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন তো আপনারা জানেন যে এই যে ঢাকা টাঙ্গাইল ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের বত্রিশটি জেলার প্রবেশমুখ চান্দনা চৌরাস্তা এর যে চান্দনা চৌরাস্তায় কিন্তু আজকে বারো বছর ধরে বিআরটি প্রকল্পের কাজ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলছে ফলে কিন্তু আপনার এখানে কিন্তু একটা দুর্ভোগের জায়গায় পরিণত হয়েছে মানুষ কিন্তু এই রুটে যারা যাতায়াত করেন আপনার সবাই কিন্তু আজকে এক যুগ ধরেই কিন্তু দুর্ভোগে পড়ছেন তো পুলিশ প্রশাসন কিন্তু এখানে ব্যাপক প্রস্তুতি রেখেছেন যে এবার কিন্তু আপনার জানেন যে বিমানবন্দর থেকে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত সাতটি উড়াল সেতু অর্থাৎ ফ্লাইওভার খুলে দেওয়ার ফলে কিন্তু আপনার কিছুটা হলো সহনীয় পর্যায়ে আসবে এমনটাই বলছেন তবে ফ্লাইওভারের নিচের অংশ কিন্তু এখনো বিআরটি প্রকল্পের কাজ এখনো ধীরগতিতে চলছে সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি তো আমরা দেখেছি টঙ্গি থেকে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত বারো কিলোমিটার সড়ক রয়েছে সেই সড়ক পথে কিন্তু আপনার একটি দুর্ভোগের জায়গায় পরিণত হয়েছে তবে এখানে অটো রিক্সা এবং ব্যাটারি চালিত ইজি বাইক যদি এই সময়ের মধ্যে যদি এগুলো রোধ গতি রুথ না করা যায় তাহলে এবার ঈদে কিন্তু গরমুখ মানুষের মানে দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দিবে এমনটাই প্রত্যাশা করছেন সাধারণ মানুষ এবং চালকরা তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী সর্বশেষ সড়কের খবর নিয়ে আসছেন সাভার থেকে যুক্ত হচ্ছেন শাইনুর রহমান শাইন শাইন গাজীপুর থেকে যেমনটি জানিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম আসলে গাজীপুরের মতো কিন্তু একই অবস্থা সাভারে আপনাকে সাভারের যদি প্রেক্ষাপটটা একটু জানিয়ে রাখি যে আবদুল্লাপুর থেকে যে বাইপ্যাল যে মহাসড়ক এই পুরো রাস্তা জুড়েই কিন্তু যানজটে নাকাল হয়ে পড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ঈদে ঈদকে সামনে রেখে কিন্তু মহাসড়কের উপরে কিন্তু চাপ বেড়েই চলেছে এমনটি কিন্তু আমরা দেখে দেখতে পেরেছি আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে এই যানজটের ব্যাপারে কথা বলতে চেষ্টা করেছি এবং ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে কিন্তু তারা আমাদের জানিয়েছে যে গত কয়েক বছরের তুলনায় কিন্তু এবার যানজটের তারা একটু শঙ্কার মধ্যে আছে কারণ যেহেতু ইপিজেড এলাকা বাইপ্যাল এলাকা এবং বিশেষ করে শ্রীপুর এলাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ বলতেছে যে চার লেনের কাজ কিন্তু এক লেন এবং অনেক সময় দুই লেন দিয়ে কিন্তু গাড়ি চলাচল করার ফলে কিন্তু বিশেষ করে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে এমনটি এবং ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারের সাথে কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছে যে ঈদের মধ্যে মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে বাসায় পৌঁছানোর জন্য সাভারের যে আব্দুল ল্লাপুর থেকে যে বাইপ্যাল এবং বাইপ্যাল যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা ব্যবহার না করে গাজীপুর চৌরাস্তা এবং চন্ডা হয়ে যাতে তারা উত্তরবঙ্গে চলাফেরা করে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছে এবং সেই সাথে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে প্রতিদিনই কিন্তু এই মহাসড়কের উপরে চাপ বেড়েই চলেছে এই চাপ বেড়ে বেড়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু যানজটে ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষকে কিন্তু এই মহাসড়কে থাকতে হচ্ছে আমরা কিন্তু বিভিন্ন কাউন্টারে দেখেছি এবং ঘুরেছি দেখেছি অনেকেই কিন্তু আগে ভাগে তাদের আত্মীয় পরিজনকে দেশের বাড়িয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এমনটিও কিন্তু দেখেছি আমরা পরি আমরা পরিবহন শ্রমিকদের সাথেও কথা বলেছি তারা কিন্তু একই কথা বলেছে যে ঈদের আগে যাতে নির্মাণ কাজগুলো একটু বন্ধ রেখা রাখা হয় তাহলে মানুষ নির্বিঘ্নে বাসায় যেতে পারবে এই ছিল আশুলিয়ার বাইপ্যাল মোড় থেকে ধন্যবাদ দর্শক গাজীপুর থেকে নজরুল ইসলাম এবং সাভার থেকে শাহিনুর ইসলাম শাহিন যুক্ত হয়েছিল আমাদের সাথে ঈদে ঘরমুখ মানুষের নিরাপত্তা এবং বাড়ি ফেরা নির্বিঘ্ন করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সার্বক্ষণিক কাজ করবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান শপিং মলগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত কাজ করছে ডিএমপি রাজধানীতে এ
মার্কেটের নিরাপত্তা অর্থাৎ মার্কেটে যারা কিনতে আসবেন তাদের নিরাপত্তা এবং যারা বিক্রি করবেন তাদের নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিরাপত্তা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সেটি করা হয় এবং আমরা এর আগে থেকেই সকল মার্কেটে আমরা স্পেশাল পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করেছি আমরা সিভিলেও আমরা গোয়েন্দা কার্যক্রম করার জন্য আমরা লোকজন রেখেছি বিভিন্ন অপরাধ এই রমজান মাসে অপরাধী চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে সেটিকে যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে রূপুরে আরও একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে চায় বাংলাদেশ মঙ্গলবার রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা রোসাটমকে রূপপুরে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কথা বিবেচনা করার অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোসাটমের ডিজি অ্যালেক্সি লিখাচেভ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে এ অনুরোধ জানান রূপুরে নতুন দুটি ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযুক্তিগত জরিপ দরকার প্রধানমন্ত্রী রূপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটের ব্যয়িত পারমাণবিক জ্বালানি রাশিয়ায় ফিরিয়ে নেওয়ার সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন শিক্ষার্থীদের টাকায় নিজেদের জন্য গাড়ি কেনার অভিযোগ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি সাবেক সংসদ সদস্য ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুনের ছেলে তানভীর হারুন সহ আট জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন এজাহারে বলা হয় বিলাসবহুল দশটি গাড়ি কেনার জন্য ব্যয় করা হয়েছে সাড়ে নয় কোটি টাকার বেশি এছাড়া জ্বালানি ও চালকের বেতন বাবদও আত্মসাত করা হয় বড় অঙ্কের অর্থ এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন মহিউদ্দিন আহমেদ এজাহারে বলা হয় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে পরস্পর যোগ সদস্যে সাধারণ তহবিলের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ব্যয় না করে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিলাসবহুল দশটি গাড়ি কেনার মাধ্যমে নয় কোটি চৌষট্টি লাখ সাঁত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চান্ন টাকা এবং জ্বালানি ও চালকের বেতন বাবদ তিরাশি লাখ আঠাশ হাজার টাকা সহ মোট দশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আত্মসাত করা হয় এজন্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজের তৎকালীন সদস্য কুমিল্লার সংসদ সদস্য ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুনের ছেলে তানবীর হারুন বেনুজুর আহমেদ এম এ কাশেম রেহানা রহমান আজিম উদ্দিন আহমেদ মোহাম্মদ শাহজান ইয়াসমিন কামাল ফৌজিয়া নাজের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের আইনজীবী মোহাম্মদ খুরশিদ আলম জানান মামলার পর থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে দুশো আশি দিনের মতো সময় পাবে তদন্ত কর্মকর্তা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটা আপনারা দেখলেন আজকে দুর্নীতি দমন কমিশন একটা মামলা করেছে আট জনের বিরুদ্ধে প্রায় নয় কোটি টাকার গাড়ি বিলাসবহুল গাড়ি কিনে ট্রাস্টি বোর্ডের টাকায় ট্রাস্টের টাকায় তারা গাড়ি কিনে নিজেরা ব্যবহার করছে এই মামলা যখন হয়েছে দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে আজকে মামলা তাগিল মানে দাখিল হয়েছে এখন পরবর্তী কার্যক্রম হলো তদন্ত এই তদন্ত কমিশন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করবে ওনাকে দুইশো আশি দিনের মধ্যে তদন্ত কর্মকর্তা সে তদন্ত কার্য শেষ করে আদালতে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করতে অভিযোগ প্রমাণিত হলে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেও জানান দুদক আইনজীবী হয়তো দেখা যাবে সেখানে আরো নতুন অনেক তথ্য প্রবাহ চলে আসবে তারপরে বিচারের প্রক্রিয়া এটা শুরু হবে দুর্নীতিকে রোধ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে একমাত্র দুদকের পক্ষে এটা অসম্ভব ব্যাপার সরকারি যদি একটা আগ্রাসন নীতি না হয় তাহলে দুর্নীতি রোধ করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাবে এর আগে জমি ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে দুদকের আরো একটি মামলা রয়েছে মহিউদ্দিন আহমেদ দেশ টিভি ঢাকা বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি বন্ধে হস্তক্ষেপ চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি দিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা টানা তৃতীয় দিনের মতো ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করেছেন তারা এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা সবার মতামতের ভিত্তিতে কাঠামো তৈরি করেই বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি চালু করতে চান তারা বাকিটা জানাচ্ছেন আজিউর রহমান কিরণ ছাত্র রাজনীতি বহাল রাখতে হাইকোর্টের রুল জারির আদেশের পর অনেকটাই নিরুত্তাপ বুয়েট ক্যাম্পাস সাধারণ শিক্ষার্থীদের আনাগোনা একেবারেই কম নেই বললেই চলে নেই আন্দোলনের কোনো কর্মসূচিও গণমাধ্যমে কথা বলতে রাজি না হলেও উপাচার্য জানান আন্দোলনত শিক্ষার্থীদের অবস্থান পরিষ্কার হবে বুধবার একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী স্নাতক পরীক্ষার সময় এখন বুধবার পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থান বোঝা যাবে বলে জানান তিনি 
মঙ্গলবার বিকেলে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধে হস্তক্ষেপ কামনা করেন সরকার প্রধানের এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর একটি খোলা চিঠি দেয় আন্দোলনকারীরা এর আগে বুয়েট প্রসঙ্গে ছাত্রলীগ সংবাদ সম্মেলন করে আদালতের রায়ে সন্তোষ জানান একই সঙ্গে আদালতের রায় ছাত্র শিক্ষক সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়ন করবে বলেও তাদের প্রত্যাশার কথা জানান একটি কোড অফ কন্ডাক্ট যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় সেই আচরণ বিধি কোড অফ কন্ডাক্ট ছাত্র সংগঠনগুলো কিভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে একাডেমিক পরিবেশের সঙ্গে কিভাবে সামঞ্জস্য রেখে ছাত্র রাজনীতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে কি ধরনের বিধি নিষেধ থাকতে পারে যাতে করে বুয়েটের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে মর্যাদা রয়েছে সেটি কোনো অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে যেন তারা একটি যৌক্তিক প্রস্তাবনা উত্থাপন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আমরা এ বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতামত নিব তাদের মতামত সংগ্রহ করব আগামী দিনে তারা নতুন দিনের ছাত্র রাজনীতি উপহার দিবে মৌলবাদ প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে দেশ ও দশের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে এটি আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করি আন্দোলনকারীদের উপর ছাত্রলীগের কোনো ক্ষোভ নেই দাবি করে আন্দোলনের পেছনের শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয় ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের আস্থায় নেই তো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে শিক্ষার্থীরাই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যারা আন্দোলন করেছে যারা এই যাদের ন্যায্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য যারা আন্দোলন করেছে তার তারা তো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সবসময় ওয়েলকাম জানাচ্ছে যারা পেছনে বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মুখোশ করে যারা এই বিপদগামিতা রাজনীতি যারা প্রতিষ্ঠিত করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্টকে কাজে লিখে যারা নিষিদ্ধ রাজনীতির বয়ান তৈরি করছে তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সোচ্চার রয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের যে কোনো যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গ দাবির প্রতি ছাত্রলীগ সবসময় শ্রদ্ধাশীল থাকবে বলেও আশ্বাস দেয় ছাত্রলীগ নেতৃত্ব চলমান সাংঘর্ষিক রাজনীতি নিয়ে ভীতি থেকেই ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি চান না বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান আর দলের ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করতেই সরকার বুয়েটে ফের ছাত্র রাজনীতি শুরু করতে চায় বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে দুই সালের সাত অক্টোবর বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের পর বুয়েটে জোরালোভাবে দাবি ওঠে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সহপাঠী হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের এক পর্যায়ে সে বছর এগারোই অক্টোবর বুয়েটে সব ধরনের ক্রিয়াশীল ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে কর্তৃপক্ষ কয়েক বছর সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ বুয়েটে ফের সক্রিয় ছাত্র রাজনীতির দাবি তোলে সোমবার বুয়েট শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ রাব্বির দায়ের করা রিটের প্রেক্ষিতে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দুই সালের বিজ্ঞপ্তি স্থগিত করেন হাইকোর্ট আদালতকে ব্যবহার করে বুয়েটের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি চালুর প্রচেষ্টার সমালোচনা করছেন বিএনপি নেতারা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে জাহাঙ্গীরনগর বাড়ানো যেরকম সেখানে নারী দর্শন চলে ভিসির সাথে টাকা ভাগাভাগি করে ছাত্র নেতারা সেরকম চলে সেরকম বুয়েটেও এরকম একটা পরিস্থিতি হওয়া উচিত এটাই বর্তমান শাসক দল মনে করে সেই জন্য তারা বুয়েটকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যাবে ভালো কোনো কিছু আর বাংলাতে হতে পারবে না সব প্রতিষ্ঠান যেখানে ধ্বংস হয়ে গেছে বুয়েট কেন ভালো থাকবে কিসের ছাত্র রাজনীতি আরেকজন আরেকজন ছাত্র কয়েকদিন পরে আবার আবরার আরও অনেক আবরার আমরা পেয়ে যাব আর সংঘর্ষের রাজনীতি বুয়েটের শিক্ষার্থীরা চান না এমন দাবি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খানের মূল কথাটি কি এই ধরনের অসুস্থ রাজনীতি কেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে না থাকে এটাই কিন্তু এটার মূল ব্যাখ্যা এবং মূল বিশ্লেষণ এই কথাটি যদি আমরা না উপলব্ধি করি যদি বুয়েটের ছাত্রদের কথা শুধু লিটারেলি নিয়ে বাইরের শব্দগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা তাদের অন্তরে কথা বুঝতে পারি তারা যেভাবে দমন পীড়ন নির্যাতন করছে সাধারণ ছাত্রদের ওপরে এই পরিস্থিতিতে মানুষ তো চাহি চাহি অবস্থা ছাত্রদের রাজনীতি চাইবে না কেন রাজনীতি চায় আমরা শুধু শুধু রাজনীতি চাই কিন্তু বাংলাদেশে আজকে রাজনীতি যে পর্যায়ে গেছে সেই রাজনীতি কেউ চায় না নির্বাহী ও বিচার বিভাগকে ধ্বংস করায় সরকারের পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির এই নেতা লেজিসলেচার এক্সিকিউটিভ এবং জুডিশিয়ারি আজকে কোথায় কোথায় সেই ইন্ডিপেন্ডেন্স স্তম্ভ আজকে তো সব তিনটি স্তম্ভ একাকার হয়ে গেছে সরকার যেটা বুঝতে পারছে না তিনটি স্তম্ভকে একাকার করে দিয়ে তিনটি স্তম্ভের পায়ের তলার নিচের মাটি তারা সরিয়ে দিয়েছে তিনটি স্তম্ভ যখন কোলাপস করবে তখনই সরকার বুঝতে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা এ পর্যায়ে সংবাদ সন্ধ্যায় আরো যা থাকছে
গাজায় ইসরায়েলি হামলার সাদ বিদেশি কর্মীর মৃত্যুতে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় ফিলিস্তিনিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ঘোষণা স্পেনের অর্থ আত্মসাতের মামলায় ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে দুদকের অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন আদালত একই সঙ্গে বিশেষ জজ চার এ বিচারের জন্য বদলির আদেশ দেন মামলার পরবর্তী শুনানি দুই মে বিস্তারিত রিশাদ অর্ণবের রিপোর্টে শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের পঁচিশ কোটি বাইশ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মহানগর দায়রাজ আদালতে হাজিরা দিতে আসেন নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুস কার্যক্রম শুরুর পর ড ইউনুস সহ চোদ্দ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে মামলা বিশেষ জজ আদালতে স্থানান্তর করেন বিচারক একই সঙ্গে মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে আগামী দুই মে তবে আসামি মোহাম্মদ শাহজাহান আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় তার জামিন বাতিল করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আদালত মামলাটি কগ্রিজেন্স গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ দুর্নীতি দমন কমিশন যে চার্জশিটটি দিয়েছেন সেটা সঠিকতা পেয়েছেন মাননীয় সিনিয়র কোর্ট এবং মাননীয় স্পেশাল সিনিয়র জাজ কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে মামলাটি আমলে গ্রহণ করেছেন ইংরেজিতে বলে কগ্রিজেন্স নেওয়া হয়েছে এবং এই কগ্রিজেন্স নেওয়ার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে মামলার বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং মামলার চার শুনানি হবে চার যদি হয় তাহলে পরবর্তীতে ট্রায়াল হবে অন্যান্য যা প্রসিডিওর আছে সেই মোতাবেক হবে পরে আদালত প্রাঙ্গনে মামলা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ড ইউনুস আমরা এই বালা মুসিবত পৃথিবীর যে বালা মুসিবত আমি তো নিজের ব্যক্তিগত বালা মুসিবতের কথা বললাম দেশের বালা মুসিবতের কথা বললাম পৃথিবীর একটা বালা মুসিবত আমাদের চারদিকে ঘিরে আছে সে বালা মুসিবত থেকেও আমাদের উদ্ধার করতে হবে মানুষ যেভাবে বাঁচতে চায় যেভাবে থাকতে চায় সেভাবে থাকতে পারছে না আইনের শাসন বলে যে দিকটা জিনিস সেটা আমরা পাচ্ছি না কোথাও আমরা রোজ আপনারা লিখছেন সে কথা আমরা আপনাদের কাছ থেকে তো শিখছি আসামি পক্ষের আইনজীবী আব্দুল লাল মামুন জানান তারা আইনি লড়াই করবেন অভিযোগ যেহেতু আপন আমলে নিয়েছে এখন আমরা নেক্সট টাইম যে তারিখে যাব আমরা ট্রায়াল ফেস করব এটা হচ্ছে আইনের বিষয় এ মামলায় গেল এক ফেব্রুয়ারি ডক্টর ইউনুস সহ চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয় দুদক ঋষাদ অর্ণব দেশ টিভি ঢাকা চলতি অর্থ বছর শেষে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়াবে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশে এছাড়া চলতি বছর মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে মঙ্গলবার বিশ্ব ব্যাংকের ঢাকা অফিস বাংলাদেশের প্রকাশিতে অর্থনৈতিক আপডেট প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে বিশ্ব ব্যাংক বলছে নিম্ন আয়ের মানুষদের দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি কবে নাগাদ সূচক নিম্নগামী হবে তা নির্ভর করছে সঠিক নীতি গ্রহণের ওপর দ্রুত ও সাহসী রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আর্থিক খাতের সংস্কার বাংলাদেশকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে বলে মনে করে বিশ্ব ব্যাংক চট্টগ্রাম টেস্টের চতুর্থ দিন শেষে জয়ের পথে শ্রীলঙ্কা লঙ্কানদের প্রয়োজন তিন উইকেট বাংলাদেশের দরকার দুশো তেতাল্লিশ রান নিত্যপণের দাম নিয়ে রাজনীতি না করার অনুরোধ জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আস্তানুল ইসলাম টিটু সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে টিসিবির মাধ্যমে ভারত থেকে আনা পেঁয়াজ বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন করে এ কথা বলেন তিনি ঈদ সামনে রেখে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এ উদ্যোগ বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী বাজার সহনীয় রাখতে ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি করছে সরকার এরই মধ্যে পাওয়া প্রথম চালানের এক টন বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু জানান বাজার সহনীয় রাখতেই সরকার এমন পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ দিয়ে সাপ্লাই তৈরি করে সরবরাহ তৈরি করেই দাম কমাবো এটা কিন্তু এখন প্রমাণিত যে যদি আমরা সরবরাহটা বিকল্প সরবরাহ রাখতে পারি বাজারে চাইলেও দুই চারজন বাজারের ব্যবস্থাকে নষ্ট করতে পারবে না তা আমাদের এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমরা পেঁয়াজ না পেঁয়াজ ডাল তেল চিনি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের পিসিবির মাধ্যমে আমরা বাফার স্টক তৈরি করব এ সময় দ্রব্যমূল্য নিয়ে রাজনীতি না করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য এবং ভোক্তার যে অধিকার তাদের ন্যায্য মূল্যের যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য আমরা এইটাকে জানি রাজনীতিকরণ না করি ঈদের আগে কেউ যাতে বাজারে অস্থিরতা ছড়াতে না পারে সেজন্য কাজ চলছে বলে জানান ভোক্তা মহাপরিচালক অবশ্যই আমাদের রমজান অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল আজকে রমজানের প্রায় শেষ অংশে আমরা পৌঁছে আছি এবং সেখানে দেখেন প্রতিটা দ্রব্যমূল্য কিন্তু একটা স্থিতি পর্যায়ে আছে 
একজন ভোক্তা ৪০ টাকা ধরে সর্বোচ্চ আড়াই কেজি পেঁয়াজ কিনতে পারছেন কম দামে পেঁয়াজ পেয়ে খুশি ক্রেতারা ন্যায্য মূল্য অন্যান্য নিত্য পণ্য দেওয়ার আহ্বানও জানান তারা আমদানি করার কারণে जमलपुर विभिन्न विपणी बीतने जमजमाट ईद बेचा क्या तब द्रव्यमूल ऊर्धवर्ती पुण्य दाम बृद्धि हवाय बिक्री आसनूप नये दबी बिक्रेतर पोशा दामो बसि अभिजोग क्रेतर जमालपुर सहकर्मी मेहदी हासान रिपोर्ट जाना सलमा जहां ঈদ মানেই নিজেকে নতুন পোশাকে রাঙিয়ে তোলা জামালপুর শহরে রয়েছে শার্ট প্যান্ট পাঞ্জাবি পাজামা সহ বিভিন্ন দেশীয় ফ্যাশন হাউসের তৈরি পোশাক এ বছর ঈদ ঘিরে ক্রেতাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো হলেও তেমন পোশাক বিক্রি হচ্ছে না সবকিছুর মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের কাছে এখন টাকা নেই তাই বিক্রিও অনেক কম বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন বিক্রেতারা টার্গেট অধিকাংশই ফাঁকা লোকজন নাই ক্রেতা নাই কারণ একটাই অন্য সমস্ত দ্রব্যমূল্যের দাম খুবই বেশি মানুষ খাদ্য দ্রব্য সংসার চালাইতেই হিমশিম খাইতেছে যে কারণে মানুষের পকেটের অবস্থা খুবই খারাপ টাকা পয়সা খুবই সংকট আর ক্রেতারা অভিযোগ করে বলেন গত বছরের তুলনায় এবার সব পোশাকে বেশি দাম নিচ্ছেন বিক্রেতারা তাই পছন্দ হলেও পোশাক কিনতে পারছেন না গত বছরের তুলনায় এবার কিন্তু একটু দামটা বেশি আর আপনি গতবার যে ফ্রকটা আপনার মানে পনেরোশো টাকা পাইতাম সেটা আমার এবার বাইশো পঞ্চাশ টাকাতে নিতে হলো প্যান্ট শার্ট থেকে শুরু করে পাঞ্জাবি সবগুলো পণ্যরই আসলে দাম তুলনামূলক আমার কাছে অনেকটা বেশি মনে হচ্ছে পাল্টা পাল্টি অভিযোগের পরেও ঈদের দিনে নিজেকে নতুন পোশাকে সাজিয়ে তুলতে সাধ্য মতো চেষ্টা করছেন ক্রেতারা বিক্রেতারাও অল্প লাভে বিক্রি করছেন ঈদের পোশাক নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি